In un lontano passato si narra che l'Olimpo, il monte più alto della Grecia, fosse abitato dagli dei, esseri soprannaturali che vigilavano sulla vita di tutti gli uomini e tutte le donne. Il dio del sole, Apollo, la dea della guerra, Atena, la dea della caccia, Artemide, o il signore del mare, Poseidone e molti altri. A guidare le divinità era Zeus, il signore di tutti gli dei che vedeva e conosceva ogni cosa. Spesso capitava che Zeus decidesse di incrociare il suo destino e le sue azioni con quelli degli uomini e delle donne, degli esseri immortali insomma. Gli dei sono protagonisti di molti racconti che siamo abituati a chiamare miti, imprese leggendarie, grandi battaglie, storie d'amore giunte dal passato fino ai nostri giorni. Alcuni miti cercano di narrare l'origine del mondo, altri le vicissitudini degli dei, e di certo agli scrittori dell'epoca la fantasia non mancava. La nostra storia ha inizio a Tiro, in Libano. Questa terra che all'epoca era chiamata Fenicia era governata dal re Agenore. Re Agenore era nato in Egitto. Nella sua terra d'origine però non aveva trovato fortuna e per questa ragione si era allontanato, arrivando in Fenicia. Lì le cose andarono molto meglio. Si sposò con la regina Telfassa e, pensate, ebbero ben sei figli. Cadmo, Fenice, Cirice, Taso, Fineo e l'unica figlia femmina, la bellissima e dolce Europa. E fu proprio questa giovane principessa a catturare l'attenzione del potente Zeus, padre degli dei. La vita a Tiro scorreva lenta. Tutto sembrava in armonia e i sei figli di Rea Genore crescevano passando le loro giornate immersi nella natura. Giocavano fra i prati verdeggianti, si divertivano sulla spiaggia che costeggiava il mare. Europa amava stare in compagnia dei fratelli, con loro correva per di fiato in riva al mare e giocava felice fra gli spruzzi d'acqua. Qualche volta si appartava esausta ad intrecciare ghirlande di fiori. La sera si riuniva con loro a guardare lo spettacolo magico del sole al tramonto. Europa era assolutamente d'accordo con i fratelli. In quei momenti sembra che il sole abbia voglia di tuffarsi nel profondo del mare. Un giorno Zeus nel suo girovagare nella terra dei mortali vide Europa da lontano guardare estasiata un tramonto il suo sguardo era rivolto all'orizzonte che man mano cambiava colore era rimasto affascinato dalla sua bellezza dalla grazia di quella fanciulla dai lunghi capelli dorati che danzavano al ritmo delle onde l'aveva poi osservata di nascosto nelle giornate seguenti e Europa si recava tutti i giorni a pascolare una mandria di buoi che le aveva affidato il padre e quando gli animali brucavano tranquilli l'erba lei si sdraiava su quel morbido manto quasi un letto di fiori e foglie e si lasciava cullare dai suoni della natura com'era bello ascoltare il cinguettio degli uccellini il fruscio dei cespugli mossi dal soffio del vento la bella Europa era davvero una creatura speciale Zeus la voleva tutta per sé. Così un giorno decise che doveva trovare un modo per conoscerla e condurla via da Tiro. Zeus desiderava che Europa diventasse la sua sposa, doveva quindi impegnarsi per conquistarla. Chiese così aiuto ad Hermes, il messaggero degli dei. Hermes, mio fedele messaggero, ho un incarico per te, tuonò Zeus. Ho bisogno della tua velocità e della tua astuzia per incontrare una fanciulla mortale. Il suo nome è Europa 
ed è figlia di Agenore, re di Tiro. Zeus, padre degli dei, sono al tuo servizio, cosa dovrò fare? Gli rispose con devozione il dio messaggero. Osserva la ragazza e seguila nelle sue giornate. Scoprirai che ogni mattina porta al pascolo i suoi buoi. Fra un paio di giorni fa in modo che i suoi animali raggiungano il grande prato che costeggia la spiaggia di Tiro. Senza di lei. Al resto penserò io. Come comandi, potente Zeus? Esaudirò questa tua richiesta. Hermes, che era anche un esperto pastore, avrebbe trovato il modo per catturare l'attenzione dei buoi e di Europa. Era un mattino come tanti per la bella Europa. Il cielo era limpido e il sole splendeva sulla città di Tiro. Tutto era ancora silenzioso. La vita di animali e uomini si stava svegliando piano piano. I buoi, che solitamente stavano in attesa della loro padrone amica, quel giorno avevano ben altro per la testa. Una soave musica li aveva rapiti, una musica che veniva da lontano, era irresistibile e solo le loro orecchie bovine potevano sentirla. Questa musica li costrinse a muoversi in una determinata direzione. Non era quella voluta da Europa, ma i buoi sentivano il bisogno di arrivare all'origine di quel suono. E immaginate un po' chi poteva essere l'artefice, l'ideatore di questo strano avvenimento. Ma certo, il nostro Hermes, il dio messaggero che stava aiutando Zeus. Hermes, nascosto fra i cespugli, teneva fra le mani una piccola lira, uno strumento a corde che lui stesso aveva inventato. Hermes pizzicava dolcemente le corde, producendo un suono fantastico, non udibile tuttavia dall'orecchio dei mortali. Europa guardava stupita i suoi buoi avviarsi senza che nessuno li avesse incitati a farlo. «Fermi, amici! Aspettatemi! Ma cosa vi succede?» Tentava di richiamarli, ma ogni sforzo era inutile. Non restava che provare ad inseguirli. E così si decise a rincorrerli. La mandria procedeva senza dare retta ad Europa. I buoi avevano chiara la direzione da seguire e procedevano sempre più velocemente. A un tratto Hermes smise di suonare la sua lira e gli animali, come se avessero ricevuto un ordine, si fermarono. Avevano raggiunto il luogo prestabilito da Hermes e Zeus. Zeus, 4-4, si avvicinò alla mandria, ancora distratta dalle ultime note prodotte dalla lira, e in fretta si trasformò, prendendo le sembianze di un bianco, meraviglioso toro. Finalmente anche Europa raggiunse i suoi buoi e notò subito qualcosa di strano. Zeus, cioè il bianco toro, si fece spazio fra gli altri animali, muggendo fortemente. Europa, al contrario degli amici animali, non ne era spaventata, era catturata dall'eleganza del suo bianco dorso, candido come la neve, e dal profumo del suo respiro, come se l'animale avesse mangiato dei boccioli di rosa. I suoi occhi esprimevano tenerezza e il suo muso dolce dava serenità. E così, senza quasi rendersene conto, Europa si trovò a pochi centimetri dal muso del bianco toro e si mise ad accarezzarlo, porgendogli anche dei gigli di mare profumati. Non aveva mai visto una creatura così amabile e gentile. Dopo aver intrecciato una ghirlanda di fiori, gliela pose tra le corna e per gioco salì sul suo bianco dorso. Il toro, tutto contento, iniziò allora a trotterellare verso la riva del mare. All'improvviso però il passo dell'animale si fece più rapido e il toro iniziò a nuotare in una maniera insolita, strana per un animale così possente. Poi, ad un tratto, si tuffò nel mare blu portando la ragazza con sé. 
Europa si spaventò molto, non capiva cosa stesse succedendo e vedeva piano piano l'orizzonte della città di Tiro svanire. Si teneva aggrappata con tutte le forze alle corna del toro. Gli chiedeva di fermarsi gridando «Fermati, bianco toro, fermati! Fratelli, qualcuno mi aiuti!» Le grida, portate lontano dal vento, raggiunsero i destinatari della richiesta di aiuto. Ma ormai era troppo tardi. Il padre e i fratelli di Europa potevano fare ben poco. Della ragazza non era rimasta nessuna traccia. Il re a Genore non trovava pace e conforto. Si doveva andare a cercare la figlia, a costo di girare in lungo e in largo i territori più lontani. Mandò a chiamare i fratelli maggiori della ragazza, pregandoli di partire in cerca della sorella scomparsa. Re a Genore e tutti i fratelli non rividero mai più Europa. Il suo destino era un altro. Zeus il bianco toro nuotò a lungo fino a raggiungere le spiagge dell'isola di Creta. Lì si fermò e adagiò delicatamente Europa sulle rive della spiaggia. La ragazza era sconvolta, osservava il toro, poi l'orizzonte a lei sconosciuto e poi nuovamente l'animale. Zeus le rivelò la sua vera identità presentandosi alla ragazza come il padre degli dei e dichiarandole tutto il suo amore. Europa ne era incantata, anche se ancora non riusciva a proferire alcuna parola, era in preda a mille emozioni, paura, tristezza, nostalgia della sua terra, ma anche stupore, curiosità, entusiasmo. Che fare? Trascorsero gli anni e dall'incontro fra Europa e Zeus nacquero tre figli, Minosse, Radamanto e Sarpedone. Sembravano felici. Ma Zeus, che era uno spirito libero, si stancò ben presto di restare sulla terra e decise di tornare sull'Olimpo. Pensò quindi di lasciare ad Europa alcuni doni affinché si sentisse al sicuro e protetto. Dopo alcuni anni, Europa conobbe Asterione, re di Creta, e decise di sposarlo, diventando così al suo fianco la prima regina dell'isola. Dalla loro unione nacque una bambina, che venne chiamata Creta, e divenne grande assieme ai figli di Europa e Zeus, adottati da Asterione. Oggi il nome di Europa è usato per indicare il nostro continente, e pensate, furono proprio gli antichi greci a decidere di chiamare tutte quelle terre che stavano a nord di Creta con il nome di quella donna che con coraggio era andata incontro al suo destino per costruire qualcosa di nuovo al di là dei confini conosciuti.